ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஒன் சி ரெசிபீஸ் அண்ட் வ்ளாக்ஸ் நம்ம சேனலை இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்மளோட சேனலில் வரமிளகாய் சிக்கன் வறுவல் எப்படி செய்கிறதுன்னு இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இந்த ரெசிபியோட நேம் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது பாருங்கள் இந்த ரெசிபியோட டேஸ்ட்டும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கான நேரம் ரொம்பவே கம்மி ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா யூஸ் பண்ணி ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபி ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் டேஸ்ட் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் ஒரு ஸ்பைஸியான ரெசிப்பியும் கூட இப்போ இந்த வறுவலுக்கு தேவையான மசாலா பவுடர் ரெடி பண்ணணும் அதுக்காக ஒரு ஃப்ரை பேனில் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு முழு மல்லி பத்து வர மிளகாய் இந்த மாதிரி ரெண்டாக உடச்சி அதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ரெசிப்பியோட நேமே பார்த்திங்க அப்படின்னா வர மிளகாய் சிக்கன் வறுவல் அதனால் வர மிளகாய் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் காரம் ரொம்ப சாப்பிட மாட்டீங்க அப்படின்னா அந்த மிளகாய் வத்தலோட அளவை கம்மி பண்ணிக்கோங்க இப்போது அந்த மல்லி வர மிளகாய் அதாவது மிளகாய் வத்தல் ரெண்டும் நல்லா ரோஸ்ட் ஆகி அதோடய வாசனை வர வரைக்கும் வறுத்துட்டோம் அது ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து வச்சிடலாம் அது நல்லா ஆறின பின்னாடி பவுடர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அதே பேனில் ஒரு மூணு டீஸ்பூன் அளவு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நல்லா சூடான பின்னாடி அதில் ஒரு நூறு கிராம் அளவு சின்ன வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த வெங்காயத்தை அந்த எண்ணெயில் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் சின்ன வெங்காயம் எப்போவுமே ஃபாஸ்ட்டாக வதங்கிடும் ரொம்ப சாஃப்டாகவும் வதங்கிடும் அதனால் ரொம்ப நேரம் வதக்கிட்டே இருக்கிறதுக்கான அவசியம் இருக்காது இப்போ இந்த வெங்காயத்தை கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிட்டு லைட்டாக சாஃப்ட் ஆகிற கன்சிஸ்டன்சி வரும் பார்த்திங்களா அந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போது அந்த வெங்காயத்தோட கலர் லைட் பிங்காக மாறி இருக்குது இந்த டைமில் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் அளவு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போகணும் அதனால் கொஞ்சம் நேரம் வதக்கிக்கலாம் இஞ்சி பூண்டோட பச்சை ஸ்மெல் போன பின்னாடி நம்ம கொஞ்சமாக மசாலா பவுடர்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணணும் இப்போ ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவு மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கால் டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நான் இப்போ அந்த மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ண பின்னாடி கொஞ்ச நேரம் அந்த வெங்காயத்தோட வதக்கி விடுங்க இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கொஞ்சமாக கரம் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் இதில் கரம் மசாலாவோட ஃப்ளேவர் ரொம்ப இருக்கக்கூடாது அதனால் அரை டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியாக ஆட் பண்ணால் போதும் அந்த வர மிளகாயோட ஃப்ளேவர் தான் நமக்கு அதிகமாக இருக்கணும் இப்போ மசாலா பவுடர்லாம் சேர்த்து வதக்கிட்டோம் இல்லையா இந்த டைமில் நம்ம கழுவி கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அரை கிலோ போன்லெஸ் சிக்கன் பீசஸாக அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இந்த சிக்கனை அந்த வெங்காயம் மசாலா கூட நல்லா கோட்டாகிற மாதிரி வதக்கி விடுங்க இந்த வர மிளகாய் சிக்கன் வறுவல் நீங்கள் என்ன விதமான ரைஸ் அதாவது ரசம் சாதம் தயிர் சாதம் அந்த மாதிரி சிம்பிளான ரைஸ்க்கு கூட ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ கொஞ்சமாக சால்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் சால்ட்டு சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நல்லா வதக்கி விடுங்க இந்த வறுவலுக்கு தண்ணி ரொம்ப தேவைப்படாது ரொம்ப ட்ரை ஆகுது அப்படின்னா அந்த ஸ்டேஜில் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து அந்த சிக்கனை வேக வைக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம சிக்கன் சிக்கா பண்ணால் எப்படி பண்ணுவோமோ அதே மெத்தடு தான் ஆனால் இதில் ஆட் பண்ணுற மசாலா பவுடர் தான் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட் இப்போ அந்த சிக்கன் லைட்டாக கலர் மாறி இருக்குது இந்த டைமில் நம்ம வர மிளகாயும் மல்லியும் சேர்த்து பவுடர் பண்ணோம் பார்த்தீங்களா வறுத்து பவுடர் பண்ண அந்த மசாலா பவுடரை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அந்த கிரைண்ட் பண்ண எல்லா மசாலா பவுடரும் அதில் சேர்க்கணும் அது ஃபுல்லாகவே இந்த ரெசிபிக்கான அளவு தான் இப்போ அந்த மசாலா பவுடர் சேர்த்து நல்லா கலந்து விடுங்க அந்த வர மிளகாயோட ஃப்ளேவரும் மல்லியோட ஃப்ளேவரும் நீங்கள் சாப்பிட சாப்பிட உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ அந்த மசாலா பவுடர் எல்லா சிக்கன்லையும் கோட்டாகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுட்டோம் லைட்டாக அந்த சிக்கன்லேருந்து தண்ணி பிரிஞ்சு வருது இந்த தண்ணி மட்டும் அந்த சிக்கன் வேக வைக்கிறதுக்கு பற்றாது நல்லா ட்ரை ஆகிடுக்க போகிறோம் நம்ம அந்த சுக்கா மாதிரி ரெடி பண்ண போகிறோம் அதனால் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் அந்த ஃப்ரைக்கு ஒரு நல்ல கலர் தரும் அதுக்காக ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு காஷ்மீரி மிளகாய் தூளும் கொஞ்சமாக தண்ணியும் தெளிச்சாச்சு இப்போ மறுபடியும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அந்த சிக்கன் நல்லா சாஃப்டாக குக்காகிற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் 
சால்ட்டோட டேஸ்ட் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலை அப்படின்னா கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் முன்னாடியை விட இப்போது நல்லா திக்காகிட்டு இருக்கு அந்த மசாலா தண்ணி தெளித்து அந்த மசாலா பரட்டி பரட்டி கொஞ்சம் திக்காகி இருக்கு இன்னும் நல்லா ட்ரை ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம ஸ்லோ ஃபே ஃப்ளேம்லேயே வச்சு வதக்கிக்கலாம் முன்னாடி விட இப்போ நல்லா ட்ரை ஆகிருக்கு இந்த ஸ்டேஜ் வந்தால் போதும் சிக்கனும் நல்லா வெந்திருக்கு இந்த டைமில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற மல்லி இலையை அதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் அந்த சிக்கன் கூட வதக்கிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் சால்ட்டோட டேஸ்ட் மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க பத்தலை அப்படின்னா இந்த டைமில் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளேம் ஆஃப் பண்ணிடுங்க அவ்வளோதான் நம்மளோட சுவையான வர மிளகாய் சிக்கன் வறுவல் ரெடி ஆயிடுச்சு இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான டேஸ்ட் இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா ஒரு லைக் கொடுங்க எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 